You are hearing what we share on s a l m a r y Book to You. เราทุกคนเป็นเหมือนหนังสือที่เรียงรายอยู่บนชั้นและต่างเฝ้ารอให้ใครสักคนมาค้นพบแล้วหยิบออกมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง s a l m a r y Book to You กับหัวข้อประจำเดือนมกราคม O oh, Captain My Captain ใน EP 97นี้นะคะจะพูดถึงนิยายแปลจากภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดที่เหล่าคนรักหนังสือไม่ควรพลาดค่ะนิยายที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะมีชื่อว่าจะเป็นใครกันนะที่หยิบฉันออกจากชั้นหนังสือฟังแค่ชื่อเรื่องก็ชวนให้หยิบมาอ่านแล้วใช่ไหมล่ะคะนิยายเล่มนี้เปรียบผู้คนเป็นเหมือนหนังสือที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวไม่เหมือนใครวางเรียงรายอยู่บนชั้นซึ่งก็เหมือนกับผู้คนบนโลกใบนี้ค่ะที่รอให้ใครสักคนค้นพบและยอมรับในตัวตนค่ะภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องสั้น6เรื่องค่ะเรื่องแรกชื่อว่ายื่นปลายนิ้วไปหาสันปกนั้นจะเกี่ยวกับซาทาเกะเด็กสาวผู้ไม่ยอมเปิดใจตัวเองให้กับใครเรื่องที่สองรอยเหงื่อบนที่ขั้นกับปลายทางของเรื่องราวเกี่ยวกับรินนะเด็กสาวผู้ไม่เชื่อในเรื่องของความฝันในอนาคตเรื่องที่สามวิธีสะกดตัวฉันที่อ่อนโยนเกี่ยวกับเด็กสาวชื่อเทียระผู้คิดว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นไปตามชื่อเรื่องที่สี่ยามที่หนังสือเล่มนั้นแต่งแต้มไปด้วยสีสันเกี่ยวกับอาคาเนเด็กสาวที่ไม่เคยค้นพบความรู้สึกของตัวเองเรื่องที่ห้าเคลือบคลอไว้ด้วยความหยาดหยดอันเปล่งประกายเกี่ยวกับมายิมะเด็กสาวที่หลงรักผู้ชายในอนิเมะและเรื่องสุดท้ายสันปกที่เรียงรายอยู่ในห้องเรียนเกี่ยวกับมิสากิเด็กสาวที่โดนแบนจากกลุ่มเพื่อนที่โรงเรียนค่ะเรื่องสั้นทั้ง6จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่โรงเรียนจะมีครูประจำห้องสมุดชื่อคูชิโอริคุณครูสาวไฟแรงผู้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอในห้องสมุดจะมีชั้นหนังสือชั้นหนึ่งที่เธอจัดเอาไว้โดยไม่ได้เรียงตามหลักการใดๆโดยเธอเชื่อว่าการค้นพบหนังสือเล่มเล่มหนึ่งเป็นพรมลิขิตของแต่ละคนค่ะครูชิโอริถือว่าเป็นตัวละครหลักของเรื่องเลยนะคะเพราะเธอจะยื่นมือเข้าไปช่วยนักเรียนที่มีปัญหาพร้อมยินดีต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นเข้าห้องสมุดเสมือนเป็นสถานที่พักพิงใจและเธอจะคอยแนะนำหนังสือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของแต่ละคนด้วยค่ะโทนของเรื่องหลักๆนะคะจะพูดถึงการยอมรับการเข้าใจตัวเองการมีความหวังในสิ่งที่เชื่อการไม่ไปตัดสินอะไรก่อนโดยที่ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งนั้นจริงๆบางก็เรื่องที่สะท้อนปัญหาในสังคมด้วยค่ะอย่างบทที่บรรลักษ์เฟค่อนข้างชอบเลยนะคะรอยเหงื่อบนที่ขั้นกับปลายทางของเรื่องราวเป็นเรื่องของเด็กสาวชื่อรินนะวันหนึ่งเธอได้รับการบ้านให้เขียนเรื่องความเกี่ยวกับอาชีพที่อยากทำแต่เธอวาดภาพตัวเองในอนาคตไม่ออกค่ะต่อมาเธอก็ได้เจอกับครูชิโอริคุยไปคุยมาจนรับทราบเรื่องราวที่กำลังกลุ้มใจครูชิโอริรับฟังเธอพร้อมกับนมนาวให้ลองอ่านนิยายเล่มหนึ่งเธอตัดสินใจลองอ่านดูและบังเอิญไปพบกับจดหมายจากคนคนหนึ่งที่สอดไว้ในหนังสือค่ะมีข้อความประมาณว่าโตขึ้นอยากเป็นดาราซึ่งเจ้าของจดหมายนั้นเป็นคนใกล้ตัวเธอมากกว่าที่คิดตอนนี้ทําให้เธอเกิดข้อคิดว่าถึงแม้จะเป็นเพียงความฝันในช่วงเวลาหนึ่งแต่การที่เราได้ลองมุ่งมั่นและลองสักตั้งนั่นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะไม่มีอะไรที่สูญเปล่าเลยหากมันไม่ใช่ตัวเราอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้กลับมาค่ะนี่เป็นเพียงบางตอนของเล่มเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่รอให้เพื่อนๆไปสัมผัสค่ะไม่แน่ว่าอาจจะได้ค้นพบเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับตัวเองก็ได้นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับหนังสือเรื่องจะเป็นใครกันนะที่หยิบฉันออกจากชั้นหนังสือเขียนโดยคุณซาโกะไอซาวะขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายที่สำคัญปกกับภาพประกอบสวยมากๆเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าตัวเองเป็นหนังสือประเภทไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรมีปกแบบไหนมาแชร์กันที่คอมเมนต์ได้นะคะย้ำรายละเอียดหนังสืออีกครั้งค่ะหนังสือเรื่องจะเป็นใครกันนะที่หยิบชั้นออกจากชั้นหนังสือเลขหมู่นวอ,อ่งเก้าแปดห้าหกสี่คอควายแปดห้าปอปาหกห้าสองห้าหกห้าพร้อมให้บริการแล้วที่หอสมุดป่วยอึ้งพากรส่วนฝั่งท่าพ
ยังไงก็มาทักทายบรรณารักษ์ยืมหนังสือติดไม้ติดมือกันได้เสมอเลยนะคะก่อนจะจากกันไปฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ธรรมศาสตร์ University Library เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าทุกวันจันทร์และวันพฤหัสสวัสดีค่ะ